வணக்கம் ஸ்வீட்ஸ் ரெசிபீஸில் இன்றைக்கி குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வகையான குல்ஃபி பண்ண போகிறேன் ஒன்று பாதாம் குல்ஃபி இன்னொன்று ரோஸ் மில்க் குல்ஃபி பொதுவாகவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சம்மருக்கு ஏற்றாப்படி இந்த குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம் சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல பாலை காய்ச்ச போகிறோம் பால் வந்து நல்லா திக்கான மில்காக எடுத்துக்கோங்க நல்ல பால் வந்து நல்லா சுண்டணும் நான் இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா சுண்ட காய்ச்சணும் பால் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது நல்லா வத்துற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சணும் அரை லிட்டராக வத்தணும் பால் நான் ஒரு லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டராக வத்தணும் இந்த பால் ஆடையெல்லாம் எடுத்துட வேண்டாம் பால் ஆடை அதிலே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பால் நல்லா வத்திட்டு இதில் நம்ம இப்போ சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஆஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்து லேசாக கரையட்டும் இப்போ சுகர் நல்லா கரைஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ ரோஸ் மில்க் குல்ஃபிக்கு தனியாக நம்ம கொஞ்சம் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ரோஸ் மில்க் குல்ஃபிக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாதாம் குல்ஃபிக்கு நம்ம மறுபடியும் ஸ்டவ்வில் பாலை வச்சு இந்த பாதாம் ட்ரிங்க் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அதில் போட்டு அதில் போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் லேசாக கொதி வந்தோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் ஏற்கனவே காய்ச்சினதுனால கொதி வந்தோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போது ஒரு கொதி வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கலாம் ஏற்கனவே ட்ரிங்க் மிக்ஸில் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஏலக்காய் தூள் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனைக்காக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது இது ரெண்டையும் ஆற விடலாம் ஆற விட்ட பிறகு நம்ம ரோஸ் மில்க் குல்ஃபிக்கு தேவையானதெல்லாம் அதில் சேர்க்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ரோஸ் மில்க் குல்ஃபிக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணலாம் இப்போ இதில் நம்ம ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ம் இதுவே நல்லாயிருக்கு போதும் இப்போ எசன்ஸ் ஊற்றியாச்சு நம்ம இப்போ பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க பிளெண்டர் இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு கூட அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாதாமும் முந்திரியும் எடுத்துருக்கிறேன் பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வகையான குல்ஃபி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஐஸ் குச்சி வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து மேலே செட் ஆனோடனே நம்ம அதில் குத்தி வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட குல்ஃபி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை தண்ணிக்குள்ளே கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுக்கலாம் நம்மளோட குல்ஃபி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்மளோட குல்ஃபி ரெடி ஆகிட்டு எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்